നമ്മളെ ക്രൂവിൽ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് അണിയിച്ച് ഒരുക്കി സുന്ദരനാക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റുമോ ഇത് മസ്കാര ഗീതം പിള്ള ആക്കാൻ പോവാ മാത്രം ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം ജനിച്ചപ്പോ കാരണമാർക്കും നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് ഗോലോണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് ഞാൻ എന്നെ എന്നെ സ്വയം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കട്ടെ പോലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഞാൻ വീക്ക് ആണ് അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല പേടിയില്ല ഇവരുള്ളവർക്കല്ലേ പേടി ഇല്ലാത്തതിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ എന്റെ ഫാമിലി പ്രശ്നമാണ് അവര് കൊട്ടേഷനൊക്കെ വിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആരും അറിയാതെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്താക്കുന്നത് അപ്പൊ ആളുടെ ഫാമിലി ഉണ്ടാവും എന്റെ ഫാമിലി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ താൻ വളരെ സീക്രട്ട് ആയിട്ട് വരുന്ന കാരണം തങ്ങാൻ ഇതിയും തല്ലും വെട്ടും കുത്തൊക്കെ പ്രശ്നമല്ലേ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു അവസരം തരികയാണ് പാട്ടി ആൾക്കാരെ ഞെട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഹലോ ഹായ് നമസ്കാരം നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൈൽ സ്റ്റോൺ മേക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ഐ എം ഗാഫി ഞാൻ വലിയ കാര്യത്തിന് കുട്ടിയുടെ മുടിയിനെയൊക്കെ പറ്റി വർണ്ണിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഇൻട്രോ ഒക്കെ ഞാൻ തപ്പി പിടിച്ച് ശരിയാക്കിയത് പക്ഷെ എല്ലാം മാറിപ്പോയിരിക്കുന്നു കുട്ടി ആകെ മാറിപ്പോയിരിക്കുന്നു എന്താ കുട്ടിക്ക് പറ്റിയേ വെറുതെ ഒരു മാറ്റം വെറുതെ ഒരു മാറ്റം ആരെ കുട്ടിയെ മുടിക്ക് ഷോക്ക് അടി വിചാരാ അതാണ് പ്രശ്നം എല്ലാരും മുടി മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളു എന്റെ മുഖം കാണുന്നില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചൊരു ആദ്യം <laughs> 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 എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ കാണുന്നത് ജോസ് ടോക്സ് ഓഫ് കോഴ്സ് തന്നെ ജോസ് ടോക്സ് ആണ് ആദ്യം കാണുക പിന്നെ കാണുന്നത് മെറീന മൈക്കിൾ ഹോട്ട് കപ്പിൾ ഫോട്ടോഷൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഏഹ് അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അവര് ക്യാപ്ഷൻ കൊടുത്താക്കുന്ന എങ്ങനെ ഹോട്ട് കപ്പിൾ ഫോട്ടോഷൂട്ട് പക്ഷെ ഹോട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ചുമ്മാ പറഞ്ഞ തുറന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു തേങ്ങ ഉണ്ടായിട്ടില്ലാണ്ട് അത് ഒരു ഒരു പയ്യടുത്ത് എന്ത് വൃത്തിയോട് പറഞ്ഞു കുഞ്ഞില്ല ലൈക് പ്ലസ് ടു ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ ജാട പറയാതെ പക്ഷെ ചെയ്തു കേട്ടോ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ മിക്ക സമയത്ത് നമ്മള് പഠിച്ചു വരുന്ന ഒരു ടൈം മുതല് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും പറയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ബസ്സില് നമ്മള് ഒരു ബാഡ് ടച്ച് വന്നു നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ഡൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അതിന് ശരിക്കും തൊട്ടതാണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സംശയം കാരണമാണെന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് എത്തുമല്ലോ ബട്ട് സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് ഒരാൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് പോവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് റിയാക്ട് ചെയ്യാലോ കൊറേയൊക്കെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൊറേ ടൈം ഓഫ് പീരീഡിൽ ഞാൻ വിചാരിക്കും പോട്ടെ പോട്ടെ എന്ന് പക്ഷെ ആ ദിവസം എന്റെ പോവും പക്ഷെ ഞാൻ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്ന് ഹാപ്പി ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു തവണ ഞാൻ റിയാക്ട് ചെയ്തത് ഈയൊരു സംഭവം എന്തോ ഒരു വൃത്തിയോട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ക്ലാസ് വിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവാ കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നടന്നപ്പം എനിക്ക് സഹിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം പോലെ എന്നാലും എന്നോട് ഇത് പറഞ്ഞല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്നെ എന്തോ മോശം പറഞ്ഞു പോയതാ അവന്റെ ഇതൊരു ഫ്രണ്ടിന്റെ അടുത്താ പറയുന്നത് ഞാൻ തിരിച്ചു പോയി തിരിച്ചു പോയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ഒരു കടയുണ്ട് അപ്പൊ പുള്ളി അവിടെ നിന്നിട്ട് എന്തോ വാങ്ങിക്കാൻ നിൽക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ബാക്കിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചപ്പോ പുള്ളി തിരിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ചിരിച്ചിട്ട് റാണ് കൊടുത്തിട്ട് ഓടി അല്ല അത് പിന്നെ അത് എന്റെ നാട്ടിലുള്ള അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം പക്ഷെ പിന്നെ എനിക്ക് ഐ ഫെൽ ഗുഡ് 
കാരണം അത് ചെയ്ത് കാരണം എനിക്ക് തിരിച്ച് അതുപോലെ ആ റേഞ്ചിൽ പറയാനൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അപ്പൊ എനിക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ അറിയില്ലായിരുന്നുള്ളൂ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ എന്താ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ ഞാൻ പറയില്ല നമ്മൾ ഒരാളൊരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് റെസ്പെക്ട് തരണമെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷെ ഒരു വിലയില്ലാതെ നമ്മുടെ സെൽഫ് ഡിഗ്നിറ്റിനെ തോന്നിയിട്ട് ആൾക്കാർ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യില്ല അതെനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് ഞാനത് ഹാർഡ്ലി ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാൻഡ് ഒരെണ്ണം ഫോം അപ്പ് ചെയ്യാൻ കാരണം പെണ്ണുങ്ങൾ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് സിത്തു സിത്താര ചേച്ചിയുടെ ഒക്കെ ബാൻഡ്സേ ഉള്ളൂ ബട്ട് ദൈ വാസ് തിങ്കിങ് പിന്നെ ഗൗരി ലക്ഷ്മി അല്ലെ അപ്പം കുറച്ച് ഒരു ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിലേക്ക് പോയിട്ടൊന്ന് ചെയ്യണം എന്നുണ്ട് കാരണം എനിക്ക് ആക്ടിംഗ് പോലെ തന്നെ ഇഷ്ടമാണ് പാട്ട് ആ പാട്ടിന്റെ ഒരു വൈബ് ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് അപ്പം ഇപ്പൊ ഞാനൊരു അവസരം തരികയാണ് പാട്ടി ആൾക്കാരെ ഞെട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അതായത് ഈ ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തന്നെ സിനിമയിലേക്ക് ഈ ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്തായാലും തന്നെ പാട്ട് കിട്ടാൻ ആൾക്കാർ തന്നെ തന്നെ സിനിമയിലേക്ക് വിളിക്കാൻ വിളിക്കണം പുതിയ മുഖത്തിന്റെ ഫീമെയിൽ ഒരെണ്ണം വെച്ച് കഴിച്ച് വൈകാണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുട്ടിക്ക് അത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറയാം ഡിസ്ക്ലൈമർ ആയിട്ട് പക്ഷെ താങ്ക് യു അത് നന്നായിട്ട് സ്മോക്ക് ഇട്ട പാട്ടായതുകൊണ്ട് എന്തിടാൻ പറയും ഏത് പാട്ടാ പാടാ ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ട് പഠിക്കോ ഡാർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ടോ ഒരു ചേച്ചി വെള്ളം തരും കോഴിക്കോട് വാക്കാണ് വാഴ്വ തുടങ്ങും ഇടം നീതാനേ വാനം മുടിയും ഇടം നീതാനേ കാറ്റെ പോലെ നീ വന്തായി ശ്വാസമാകനീണിൻറായി മാർവിൽ ഊറും ഉയരേ ഒരു ദൈവം തന്ത കണ്ണിൽ തേടൽ ഇത് ഞാൻ സത്യോടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ച സിംഗർ ആവൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴും ഇത് നമ്മള് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ പാട്ട് ആധികാരികമായിട്ടുണ്ടോ ആക്ച്വലി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചത് ആരെടുത്തുന്ന എന്നൊക്കെ പറയാ ചിലപ്പോ പുള്ളി എന്നെ വന്ന് തല്ലും കൈതപ്രം സാറിന്റെ അടുത്തുനിന്നാണോ പഠിച്ചേ അവിടുത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിച്ച കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യമില്ല ഞാൻ ഒരു ടെൻ ഇയേഴ്സ് പഠിച്ചു ഇപ്പം കൊറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് സാധകമൊന്നും ചെയ്യാത്തോണ്ട് ബ്രത്തും ഇല്ല സംഗതികളും ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആരംഭിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് അതിനി ഒരു പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ റെഡി ആവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണേ അറിയില്ല ബട്ട് സീരിയസ്ലി ഐ വോണ്ട് ക്രിയേറ്റ് സംതിങ് ലൈക്ക് ഒരു ബാൻഡ് ഫോം അപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം കൊറേ നാളായില്ല ഗായത്രിനെയും അല്ലെങ്കിൽ അതിഥീനെ ഒന്ന് വിളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒന്ന് അതിഥീനെ വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഗായത്രിനെ വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ ഗായത്രിനെ വിളിച്ച ഫോൺ എടുക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല മിക്കപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ആരെ വിളിച്ചാലും ഫോൺ എടുക്കാറില്ല അതിഥീനെ വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം വിളിക്കാം അതിഥിനെ വിളിച്ചിട്ട് എന്താ പറയണ്ടേ എന്നറിയോ ചെറിയൊരു പ്രാങ്കോളാ നാളെ അതെ കല്യാണം നാളെ കല്യാണമാണ് നമ്മളുടെ ഇവിടെ ക്രൗൺ പ്ലാസിൽ വെച്ചിട്ട് അടുത്ത ഫ്രണ്ട്സിന് മാത്രം റിസെപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും വരണം കല്യാണ ചെറുക്കൻ ഞാനാണ് കല്യാണ ചെറുക്കനോട് സംസാരിക്കണം ഓക്കെ ഓക്കെ സെറ്റ് ആണോ ഇവിടെ മൊബൈൽ പറയട്ടെ സ്പീക്കർ അല്ലാതെ പറയട്ടെ എന്തുണ്ടെന്നോ 
ഒന്നുമില്ല സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാം കുറച്ചു പേർക്ക് അറിഞ്ഞാൽ കുറച്ചു പേരെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഗായത്രീനെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ല നാളെ ക്രൗണ്ടിലേക്ക് വരണം എങ്ങനെ മനസ്സിലായി വേറെ നീ ആരടുത്തും പറയണ്ട നാല് മണിക്കാണ് ഞാൻ ആൾക്ക് ഫോൺ കൊടുക്കാം സംസാരിച്ചോ അതിലി ഹായ് എന്റെ പേര് വരും എന്നാണ് എപ്പോഴും തന്നെ പറ്റി പറയാൻ ഇവിടെ നേരുള്ളൂ അയ്യോ അല്ല നാളെ അപ്പൊ നാല് മണി നമ്മൾ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളോട് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ കാരണം ഇത് എങ്ങാൻ പുറത്തേക്ക് ന്യൂസ് ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമല്ലേ അപ്പോ എന്റെ വീട്ടിൽ ഇച്ചിരി പ്രശ്നമാ ആളുടെ വീട്ടിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്തോ എന്റെ ഫാമിലി പ്രശ്നമാണ് അവര് കൊട്ടേഷനൊക്കെ വിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആരും അറിയാതെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്താക്കുന്നത് അപ്പൊ ആളുടെ ഫാമിലി ഉണ്ടാവും എന്റെ ഫാമിലി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ താൻ വളരെ സീക്രട്ട് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ കാരണം എങ്ങാൻ ഇടിയും തല്ലും വെട്ടും കുത്തൊക്കെ പ്രശ്നമല്ലേ അപ്പൊ താൻ ഉണ്ടാവില്ലേ നാല് മണിക്കാ മറീന ഇപ്പൊ കൂടെ തന്റെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ കാര്യം ഒക്കെ പറഞ്ഞുള്ളൂ നിങ്ങൾ മൂന്നേരും കൂടെ ഉള്ള ഗ്രൂപ്പിന്റെ കാര്യം യു സി ജി അല്ലെ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചിട്ട് ഫുൾ ഫോം ഒന്ന് പറയോ ആണല്ലേ ആണല്ലേ ഈ മറീനക്ക് മറീനക്ക് എന്താ ഞാനിപ്പോ നാളെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാം അതിപ്പോ മാറി നിക്ക അത് എന്താ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം എന്താ ഇഷ്ടങ്ങളൊന്നും മറീനക്ക് കൊടുക്കട്ടെ അപ്പൊ നാളെ ഉണ്ടാവൂലോ ഓക്കെ മറീനെ കൊടുക്കുവാണ് ഞങ്ങളെ ഫോട്ടോയോ ഞാൻ ഇൻവിറ്റേഷൻ അയക്കാം നിനക്ക് നോക്ക് ഗായത്രീന എനിക്ക് വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഗായത്രിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കണം നീ ഒന്ന് പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചു നോക്കുവോ ഞാൻ പറയാ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഫ്രീ ആണോ സ്പീക്കറിലാണ് ഹലോ അതിഥി ഹായ് എന്റെ പേര് ഗദ്ദാഫി എന്നാണ് എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ മാന്യമായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കായിരുന്നു എന്നാണോ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പിടിക്കാവുന്നത് സോറി ഇത് കലക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ അല്ല ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ആൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പേര് തന്റെ പേരാ എന്താ എന്താ നമ്മളെ മെറീനെ പറ്റി എന്താ പറയാനുള്ള എന്തെങ്കിലും കുറ്റമൊക്കെ പറഞ്ഞേ നല്ല കുട്ടിയാണോ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ച പോലെ എന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ആളുടെ കാര്യത്തിൽ എന്നെ പറയുന്നത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എന്താ ആളുടെ ക്യാരക്ടർ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം എന്താ എന്തും പറയാ അല്ലേ അന്ന് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കാര്യം എന്താ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ കുറെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഓ ആ ശരിയാ ആള് വേറെ ഇന്റർവ്യൂല് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ശരിക്കൊരു കല്യാണം പിടിക്കുമ്പോ താൻ വരാതിരിക്കരുത് കേട്ടോ 
ഐഡന്റിഫൈ <laughs> 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 എന്താ നമ്മള് പൊതുവേ ഇച്ചിരി ഫാൻ ആയിട്ടുള്ള പിള്ളേരോട് നമുക്ക് എപ്പോ മെസ്സേജ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം റിപ്ലൈ കൊടുക്കും ഇല്ല ഞാൻ ആദ്യം അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് ദൻ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യാറില്ല വളരെ ചൂസിന്ന് ഞാൻ പറയില്ല അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറയാം ഞാനൊരു ആംബി വേട്ടാണ് എനിക്ക് ചില സമയങ്ങളിൽ ആളുകളോട് സംസാരിക്കണം തോന്നുമ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിക്കാം സുജിത് വരച്ച പിക്സ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു വരപ്പിച്ചാന്ന് കണ്ടാൽ പറയില്ലല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ ഇടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒന്ന് രണ്ടൊക്കെ വരച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് മൂന്നെണ്ണ അയാൾ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഇതാ രണ്ടാമത്തെ ഇതാ ഇത് ഏതത് ഇത് മറ്റേ കന്നഡയിലെ രക്ഷയാണ് അത് ഞാനല്ല ജീവിതത്തിലെ <laughs> 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 ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അത് എത്രത്തോളം പ്രാക്ടിക്കൽ ആവുന്നുള്ള എനിക്കറിയില്ല ഫുർ ഷോർ എനിക്ക് ബാൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം നല്ല മൂവീസ് ചെയ്യണം ബട്ട് ഇത് മൈൻഡിൽ നിന്ന് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതർ ദാൻ ദാറ്റ് ആളുകൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ ഇത് തമാശയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പറയാൻ വേണ്ടി പറയാന്ന് സമാധാനമായിട്ട് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബിക്കോസ് ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് എനിക്ക് എൻ്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് മാസമായിട്ടുള്ളൂ മേ ബി ത്രീ മന്ത്സ് അപ്പം ക്യാൻസർ ആയിരുന്നു ആൾക്ക് അപ്പം ആ ഒരു ടു ഇയേഴ്സിൽ ഭയങ്കര ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ച് ആണ് ലൈഫിൽ വന്നത് കാരണം ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫാമിലിയിൽ അപ്പം അതിൽ അത്രയും ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൾ പോവാന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഫേസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പം ആ ഒരു രണ്ട് വർഷത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി ഇരുപതോളം ആളുകൾ വൺ വീക്കിന് ഒരാഴ്ചയുടെ ഗ്യാപ്പിലേക്ക് ഞാൻ മരിച്ചു പോയത് എൻ്റെ ലൈഫിൽ നിന്ന് സോ ഞാൻ അത്രയും മരണത്തിനോട് അടുത്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് ഒരുപാട് ഞാൻ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളാണ് അതിൽ കൂടുതലും അപ്പം അതിനൊരു ഫീല് മനസ്സിലായത് അതൊരു ട്രോമ തന്നെയാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് പിന്നെ മനസ്സിലായത് നമുക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടിരിക്കുക ഭയങ്കരമായിട്ട് സമാധാനം ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവുക കാരണം അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വർക്കിലോ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഇല്ല മറ്റേ കാശ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഒരുപാടില്ല സമാധാനമായിട്ട് പോകുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഞാൻ വളരെ ജെനുവിൻ ആയിട്ട് പറയണം കേട്ടോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ ഇപ്പോൾ ഏണിങ് മെമ്പർ താനാണല്ലോ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സുള്ള കുട്ടി ഈ അച്ഛന് വയ്യാതെ വന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ ക്യാൻസർ ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഈ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറയില്ല കാരണം പപ്പയുടെ ഒരു പെങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ആയിരുന്നു ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല എൽ സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സോ അമ്മയും ആന്റിയും ആണ് പപ്പനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ദൈവം സഹായിച്ച് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറെയൊക്കെ റിലീവ്ഡ് ആയിരുന്നു കാരണം അവർ തന്നെയായിരുന്നു പപ്പയുടെ കൂടെ പിന്നെ ഐ പി എം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പാലിറ്റീവ് മെഡിസിൻ കാലിക്കറ്റ് അവിടെ വളരെ ചുരുക്കം സിക്സ് ടു സെവൻ പേഷ്യൻസിനൊക്കെ അവർ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാറുള്ളൂ അതിൽ എപ്പോഴും എനിക്ക് കൺസെൻട്രേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം എനിക്ക് നോർമലി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് പപ്പയുടെ കൂടെ നിൽക്കാനോ നമ്മൾ ഈ ഒരു മീഡിയയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ പുറത്തു നിന്ന് ആൾക്കാർ വന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോഴും എൻ്റെ അച്ഛനാണ് വയ്യാത്തത് വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഫാമിലിയിൽ ഉള്ള ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ വയ്യകളൊക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പം അവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫീൽ എന്നെ പോലെ മനസ്സിലാവണം എന്നില്ല എൻ്റെ അച്ഛൻ ഇത്രയും വയ്യ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് എൻ്റെ മാത്രം പേഴ്സണൽ കാര്യമാണ് അപ്പം ചില ഇടങ്ങളിൽ ഞാൻ ഡിമാൻഡഡ് ആവും അതല്ലാതെ ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് വൈബ്രൻ്റ് ആവാൻ കുറച്ച് ഹാപ്പി ആയിട്
അത് ഒരുപാടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഐ പി എമ്മിലേക്ക് പപ്പേൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ടീമാണ് എന്നെ ഒത്തിരി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ ഇരുപതോളം ആളുകളെ പരിചയപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം സ്ട്രഗിൾ എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല ബട്ട് ദെൻ വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഐ വുഡ് സേ മെൻ്റലി ഭയങ്കര ഒരു വിഷമം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം ആൾ ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആയിരുന്നു ഞാനായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ഇൻ ദ സെൻസ് ഭയങ്കര ഞങ്ങളധികം സംസാരിക്കൊന്നുമില്ല അതാണ് അപ്പ ഇപ്പം എനിക്കൊരു കാര്യം വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അമ്മേനോട് ചോദിച്ചാൽ അമ്മ അപ്പ എടുത്ത് പറഞ്ഞ് അങ്ങനേ ഉള്ളൂ ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻസ് വളരെ കുറവാണ് പക്ഷെ ഈ ഒരു അസുഖം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആക്കി ബിക്കോസ് ഒരു പോയിന്റിൽ എത്തിയപ്പോൾ പപ്പയ്ക്ക് ഓർമ്മ പോയപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് ആ ഒരു ചളിപ്പില്ല അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് അടുത്തിരിക്കാനോ ഫുഡ് ഫീഡ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും ഒരു മടിയില്ലാത്തൊരു സ്റ്റേജിലേക്കായി ഞാൻ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ ഫീൽ ഗുഡ് പിന്നെ പപ്പയുടെ ബോഡി ഞങ്ങൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് കൊടുത്തു അപ്പം അതിൻ്റെ പേരിൽ കുറേ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫാമിലിയിൽ കാരണം ഞങ്ങൾ ഓർത്തഡോക്സ് ക്രിസ്ത്യൻ ഫാമിലിയാണ് അപ്പം അത് എല്ലാവർക്കും ആക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ല എൻ്റെ അച്ഛൻ മാത്രമല്ലല്ലോ പല ആളുകൾക്കും മാമനാണ് അമ്മാവനാണ് മറ്റ് വല്യച്ഛനാണ് അപ്പൊ അവരുടെയൊക്കെ സൈഡ് നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കുറെ മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു ഒരു മെന്റൽ സ്ട്രഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ദാറ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്യാൻസർ ബ്രോട്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഇനി എനിക്ക് തോന്നുന്നു അച്ഛൻ മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരുന്നില്ലേ നമ്മളെ പപ്പ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇച്ചിരി മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്ത് പൗഡറൊക്കെ ഇട്ട് സ്കൂളിൽ പോയിരുന്ന കുട്ടിയല്ലേ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു അവസരം തരട്ടെ നമ്മൾ മേക്കപ്പ് കിറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ യെസ് യെസ് നമ്മളെ ക്രൂവിൽ അതൊരു മിനി മേക്കപ്പ് സ്റ്റോർ തന്നെയാണ് ഗൈസ് കിറ്റ് എന്ന് അതിന് പറഞ്ഞാൽ ആ സാധനം വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ ക്രൂവിൽ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് അണിയിച്ചൊരുക്കി സുന്ദരനാക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റുക തങ്ങളുടെ കൈ വരുത് കലാകൃത ഫുള്ളും പത്ത് വരെ ഇവനെ വേണോ അല്ലോ ലവനെ വേണോ ഇവനെ വേണോ ആരെയാണെങ്കിലും മതി ആരെങ്കിലും <laughs> 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 ില്ലേ <laughs> 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 കഴിഞ്ഞ അറിയില്ലല്ലോ എങ്ങനെയാന്ന് പിന്നെ സംസാരിക്കാം ഇത് മസ്കാര ഭഗീരഥം പിള്ളയാക്കാൻ പോവാ അതൊക്കെ ചെയ്യും നല്ല ഭംഗിയുള്ള കണ്ണാണല്ലോ കണ്ണടക്കി കണ്ണടക്കി പേടിക്കല്ലേ ആണുങ്ങൾ മസ്കാര ഇട്ടാ സുറുമ എഴുതുമല്ലോ ആണുങ്ങൾ നമുക്ക് സുറുമ എഴുതിയാലോ അരി വെച്ചേ അലം ഭാഗം തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ <laughs> 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 ഒന്നും <laughs> 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 ശരിക്കും 
നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ശരിക്കും <laughs> 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 കണ്ണടച്ചോ നാണടച്ചോ അല്ലാത്തൊരു ജീവിതം തന്നെ ഇത് കൊളവാക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കൊറേ ലിപ്സ്റ്റിക് വേണല്ലോ ഇത് മുതലാവില്ല ട്ടോ गाइस അല്ലല്ലല്ല വെരി ന്യൂ ദേ ഇത് ബ്രാൻഡ് ആപ്പ് നൈക്ക നൈക്ക ഇത് നൈക്ക ആയിരുന്നു കണ്ടിട്ട് നൈക്ക ഇത് വർഷങ്ങളുടെ അത് കണ്ടില്ല ഇത് യൂസ് ചെയ്താ ചോദിക്കണം ഇത് വർഷങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യം ഉള്ളതാണ് ഇത് കണ്ടോ ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ പറയും കണ്ണടച്ച കൊടുത്ത പോലെ അല്ലേ കൈസ് ആരും ഇങ്ങനെ ഒറ്റ അടി തന്ന പോലെ ഉണ്ടോ ഇനിയിപ്പോ എന്താ തരോ ഓക്കെ ഒരു ഒരു ബ്യൂട്ടി സ്പോട്ട് ഇട്ടാലോ അതെന്താ കണ്ണ് വെക്കാതിരിക്കാൻ ഓ കുത്തുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിൽ കഴി ഇല്ല ഐ മീൻ കൺമഷി ഇല്ല അപ്പൊ എവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കാ ഇവിടെ ഇടാ കൊല്ലാതിരിക്കാൻ പറ്റോ നൈസ് സുന്ദരനായോ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഓൾറെഡി ഞാൻ ഭയങ്കര സുന്ദരനായ ഇപ്പ ഇതും കൂടി ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോ ചിലപ്പോ കേൾക്കുന്നില്ല പരിപൂർണ്ണനായിട്ടുണ്ട് ഓഡിയോ പോയോ गाइस ഇപ്പ എങ്ങനെ ഉണ്ട് ഞാൻ എന്നെ എന്നെ സ്വയം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കട്ടെ ഓക്കേ എടുക്കോ <laughs> 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 ഇതൊക്കെ <laughs> 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 അവസാനിപ്പിക്കാം <laughs> 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 ഇന്റർവ്യൂസ്ലിന്റർവ്യൂസ്ലിക്കും <laughs> 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 ചില്ലാക്കി തന്നതിന് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ലാൽജു സാറിന്റെയും എല്ലാ സിനിമകളിലും വരാൻ പറ്റട്ടെ ഒരുമിച്ച് <laughs> 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 <laughs>
സിനിമയും എല്ലാം സംഭവിക്കട്ടെ അടുത്ത ഇന്റർവ്യൂ നമ്മൾ ചെയ്യണെങ്കിൽ അത് സംഭവിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നായകനെ നായികയാണ് ശരി